bem, pessoal? Hoje vamos falar sobre o uso do to be no presente. Usamos to be no presente para introduzir mais informações sobre o assunto, como identidade, natureza, qualidade ou posição. O it usamos para assuntos, em frases em que está descrevendo algo ou julgando uma situação. Usamos para formar o pronome pessoal com there, em expressões como existe e há, para dizer que algo existe ou acontece. Usamos para fazer uma ligação entre um assunto e uma frase e em outras estruturas de sentenças, e também em expressões como the thing is e the point is, introduzindo uma sentença na qual você faz uma declaração ou dá sua opinião. Present tense. Primeira pessoa do singular é o am, que também pode ser o apóstrofo com m. Segunda pessoa é usado com are, ou então apóstrofo re. A terceira pessoa é usado is, ou então apóstrofo s. O plural é sempre usado are, ou então apóstrofo re. Os sinônimos de to be são exist. Live, happen, cure, remain, continue, come to, belong, have a place or position. Vamos ver agora alguns exemplos. I am your father and she is your mother. Eu sou o seu pai e ela é a sua mãe. It's nice and have friends to chat to. É bom ter amigos para conversar. Sometimes it is necessary to say no. Às vezes é necessário dizer não. Clearly there is a problem here. Claramente há um problema aqui. There are few, very few cars on this street. Há poucos carros nesta rua. Our greatest problem is convincing them. Nosso maior problema é convencê-los. The plan is good. The point is, the problem doesn't go far enough. O plano é bom. O ponto é que o problema não vai longe o suficiente. You are my best friend since our childhood. Você é o meu melhor amigo desde a nossa infância. We are the first to arrive at school every day. Somos os primeiros a chegar na escola todos os dias. They are my neighbors, sisters, and they on vacation here. Elas são irmãs da minha vizinha e estão de férias aqui. He is at work now and he will not arrive early. Ele está no trabalho agora e não vai chegar cedo. They are brave men and they do not give up fighting. São homens corajosos e não desistem de lutar. To be pode ser traduzido como am, sou, estou, is, é, está, are, é, está, são, estão. Ok, pessoal, muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Até a próxima. Thank you.